الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمين الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على رسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم اللهم ثم إلى اللهم أوصل بلغ مثل الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه هذه هدية واصلا ورحمة نازلا وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة درياته وأهل بيته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم زد شرفا لنا شرفهم وفضلا لنا فضلهم وأفض علينا من فيوضاتهم وبركاتهم يا رب العالمين اللهم ثم إلى حضرة من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وسائر أقربائنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولهم وجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في أمرنا هذا بركة تامة يا الله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب النزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا سلي بسا 
لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم بارك عليه بهمان بطاء مؤمنين لك الله سبحانه وتعالى نمبر اي اتقودل صالحا يا عملاكي نمبر لنده سيگري كتل الله نمبر لنده وند بوية تتقودل اللام بورت متقين لل صالحين لل نمبر سيرت درتل Bukan apa tak mungkin orang le. Nampak inna cara cara yang orang lalad soratul adiyatan. Adi mana nampak orang ni cundu wada soratul adiyat. Nampak orang le. Wal adiyati labah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموديات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرنا به نقرأ وَيَغَتِّلْ وَيَغَدَيْلْ أُوْدُنْ عَدِيَاتْ وَيَغَتِّلْ أُوْدُنَّ وَيَغَتِّلْ أُوْدُنَّ كُدِرَغَلَ تَنَّ سَتِّيَمْ إِي سورة الْعَدِيَاتْ الْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحَا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا كدرة غلطن ستيم والعاديات وغدا الأودن لبحا كدتش غند لبحا نبرنا لندا كدب لبحا نبرنا Kidap kidat juga undur bega dagil, orang nak kudira galat tanne ana satyam, wal adiyah tilabah. Satyam jayan ubayogi kunna acara mai tan ibidah wab ubayogi cedah. Nampar surat tul asur beranjak itu, adat wisudi gari cetend. Wal asur kalat tanne satyam, ni debadi surat tu galat todangan nadi. ई सत्यं से इधर गुंडों लड़ उबतीलान वशम से वलुहा हा वल कमरी इधर तला हा सूर्य न तन्न सत्यम वलुहा लुहा समय त तन्न सत्यम निर्वदी सुख तंगरी लंगने अल्लाहु ताला सत्यम से इधर गुंडों पर आयें नुंड नमुक अंगने सूर्य न कुंड सत्यम न नो Alanggil, Chandra ne kundu sattya menno, inna parayam patu ulya. Anggana parayan, paad illa, anggana sattya menjayyan paad illa. Namukku sattya menjayyan da avasaratil, adine aniyojjama ayavasaratil, Allahu vil sattya, Allahu vina kundu sattya, inna matrame parayan patu. Nyam parayan dhaman sila hundu ndau. Idu Allahu sattya menjayidu, namukku dhishthan dhangal paranyi dhirigayan. Wal adiyat, والعاديات اللبحا كدتش غند بلر بيغم اوڑن نبايا يا كدرغل تنن يان ستيم اوڑا كدرغل ان اللد پربلا ما يا بيبرايا ما كدرغل ان اللد پربلا ما يا بيبرايا ما وطغنغل آن ان بيبرايا پتت بروند اللا اد کاتشوغل کورچ ورو دشتاند من اللد نرک پرنجا دان ان ما بيبرايا پتت بندی دن ما روند Yang nahl buri baca pandi dan marum, prabela pandi dan ma, prabela raya, alagalum paranjitullah itu, indahana, kudiragal tenayan. 
ഇങ്ങനെ കുതിരകൾ ആ കുതിരകളുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ അവസരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത നാല് ആയത്തുകൾ കിതച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം വാ വാവാണ് ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വാവോണ്ട് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് ഖുർആാനിലെ സൂർ ആയത്തുകൾ അവിടെ വൈലുൻ എന്നുള്ളൊരു പദമാണ് മനസ്സിലായത് വാവ് വേറെയും അടുത്തത് വേറെ വേറല്ല വൈലുൻ അതൊരു പദമാണ് ഒരു വേർഡാണ് ആ പദത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വാവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ വാവ് വേറെയാണ് അൽ ആദിയാത്ത് വേറെയാണ് അൽ ആദിയാത്ത് വേറെയാണ് ഒൽ ആദിയാത്ത് ഇതുപോലെ ഒൽ അസർ അവിടെ അൽ അസർ വേറെ വാവ് വേറെ അസർ മനസ്സിലായല്ലോ കാലത്തെ തന്നെ സത്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വൽ ആദിയാത്ത് കിതച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം അവയുടെ കുളമ്പുകൾ കാൽ കുളമ്പുകൾ കല്ലിൽ ഉരസിക്കൊണ്ട് തീപ്പൊരി പാറുന്നവയാൻ ഏത് ഈ കുതിരകൾ കല്ലിൽ ഉരസിയിട്ട് തീപ്പൊരി പാറുന്നവയാണ് അവ പ്രഭാതത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നവയുമാൻ ഏത് ഈ കുതിരകൾ അവർ ആ അക്രമത്തിന് അക്രമത്തിന് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിപടലം ഇളകി ഇളകി പാറി പോകുന്നതാണ് പൊടിപടലൊക്കെ ഇളകി ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞ് അവിടെ വലിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അപ്രകാരം തന്നെ അവ ശത്രു സൈന്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്കങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാൻ ഇവിടെ കുതിരകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അവയുടെ ഒരു സീൻ അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവ ഓടുമ്പോൾ ശക്തമായി ഓടുമ്പോഴുള്ള അവയുടെ ആ പ്രത്യേകമായ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഖുർആൻ ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിലെ അഞ്ച് ആയത്തുകളിലായി നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ് ഏത് സൂറത്തും ഇറങ്ങാൻ ഒരു പക്ഷാത്തലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിനുള്ള കാരണമായി മുഫസറുകൾ വിവരിച്ചയിടത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സൈന്യത്തെ അയച്ചിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സെരിയത്തിനെ അയച്ചിരുന്നു സെരിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാത്ത യുദ്ധത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെരിയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത യുദ്ധത്തിന് എന്ത് പറയും ഗസുബത്ത് എന്ന് പറയും തിരിയുന്നുണ്ടോ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഭൂരിപക്ഷം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പങ്കെടുത്ത യുദ്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് പറയും ഗസുബത്ത് ഗസുബത്ത് ബദിരിൽ കുബറ എന്നാ പറയാം ബദർ യുദ്ധത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഗസുബത്ത് എന്ന് പറയും നബി സല്ല അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് എന്ത് പറയും സെരിയത്ത് എന്ന് പറയും ഒരു സൈന്യത്തെ ഇന്നാലിൻ സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കും ആ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അയച്ച ഒരു ഒരു സൈന്യം ആ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടിയില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ആ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല നൂറോളം കുതിരപ്പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈന്യത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നൂറോളം കുതിരപ്പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈന്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വളരെ ദൂരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചത് അവരുടെ അവരുടെ ആ സൈന്യത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ആ കുതിരകളൊക്കെ എന്തായി എന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മുനാഫിക്കുകൾ കപട വിശ്വാസികൾ ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തി സൈന്യമൊക്കെ തോറ്റുപോയി നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കുതിരകളൊക്കെ ചത്തൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ സൂറത്തിറങ്ങിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കിതച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടി വരുന്ന കുതിരകളെ തന്നെയാണ് സത്യം അവ ഓടുമ്പോൾ അതിനവയുടെ കുളമ്പുകൾ കാലിൽ ഉരസിയിട്ട് പാറക്കല്ലുകളിൽ ഉരസിയിട്ട് തീപ്പൊരിപാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ഫൽമുഖീറാത്തി സുബഹ പ്രഭാതത്തിലാണ് അവ അക്രമണം നടത്തുന്നതും നമുക്കതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാം ഫഅസർ നബിഹി നഖ അവയുടെ ആ തീഷ്ണമായ വരവ് കാരണത്താൽ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ പാറി നിൽ പാറി അവിടെ പ്രത്യേകമായ പൊടികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകുന്നതാണ് ഫവസു നബിഹി ജം അങ്ങനെ അത് ശത്രു സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവയാണ് ഏത് ഈ കുതിരകൾ പക്ഷാത്തലം ചില പണ്ഡിതന്മാരാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കാരണം ആ കാരണമാണ് ഈ ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങാനുള്ള അതിൻ്റെ സബബ് പക്ഷാത്തലമെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനവത്താല വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ കുതിരകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം കുതിരകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അത് ഒട്ടകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രബലരായ പണ്ഡിതന്മാർ കുതിരകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറന്നോ ലബ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കിതപ്പ് കിതക്കണത് എന്തുകൊണ്ടാ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഓടിയാലുള്ള കിതപ്പാണോ അല്ല നമ്മൾ ഓടിയാൽ എപ്പോഴാണ് കിതക്കൽ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ കിതക്കും എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് കിതപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താ അവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഊർജം ഉണ്ടാവുകയാണ് തിരിയുന്നുണ്ടോ ഏഹ് അത് പിന്നെ കുതിര എന്ന് മാത്രമല്ല നായും മറ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഏഹ് കിതച്ചെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടെ ക്ഷീണിച്ച് നിൽക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കിതക്കുന്ന കുതിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിച്ച കുതിരകൾ എന്നല്ല ഒന്നുകൂടെ ശക്തമായി ഓടുന്ന കുതിരകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം ഉല്ലാതി ഓരോ പദങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കുതിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുതിരകളും ഒട്ടകങ്ങളും ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് യന്ത്രവൽകൃത ഉപകരണങ്ങൾ ആയുധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അവയൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളത് ഈ കുതിരകൾ അത് വലിയ പ്രതാപത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അറബികളുടെ കുതിരകൾക്ക് വലിയ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോ ലബ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കിതപ്പിനാണ് പറയുന്നത് കിതച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വളരെ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം കുതിരകൾക്കുള്ള ഓരോ ശബ്ദത്തെയും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത പേര് കുതിരകൾക്ക് കുതിരകൾക്കുണ്ടാകുന്ന എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിന് സൊഹീൽ എന്നാ പറയാ എന്താ സൊഹീൽ കുതിര ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ശബ്ദത്തിന് എന്ത് പറയും സൊഹീൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക സൊഹീൽ എന്ന് പറയും ഹം ഹമ വരം ഷാ എന്ന് പറയും ഹം ഹമ ഹം ഹമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരയെ പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ല ഇരയല്ല എന്താ പറയുക പുല്ലും തൊക്കെയല്ല തിന്ന ആ ഇരയെ തേടുമ്പോൾ തിന്നാനുള്ള അതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തെ തേടുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക ഹം ഹമ എന്ന് പറയാം കുതിരക്കുള്ള ശബ്ദത്തിന് ഭക്ഷണം തേടുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് ഹം ഹമ എന്നാൽ ലബ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നന്നായി ഓടുമ്പോൾ ശക്തമായി ഓടുമ്പോൾ കുതിരക്കുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിനാണ് ലബ്ഹ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയും വിശദീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെയും നാമങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടത് നന്നായി ഓടുമ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ കിതപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ശക്തമായി ഓടുന്ന കിതച്ച് ഓടുന്ന കുതിരകളെ തന്നെയാണ് സത്യം കുതിരകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ കുതിരയെയും കോവർ കഴുതയെയും കഴുതകളെയുമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അതിൻ്റെ മേൽ സഞ്ചരിക്കാനും നിങ്ങൾക്കുള്ള അലങ്കാരവുമായിട്ടും നാം പടച്ചു 
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവയും അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവയും അള്ളാഹു പടക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിച്ച് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉപകാരമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു വളരെ സാഹസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആ ദേശത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോവാൻ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നിങ്ങളത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി സഹായിക്കുന്നു മൃഗങ്ങൾ നിക്ഷേമായും നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കരുണ ചെയ്യുന്നവനും ഏറ്റവും കൃപാലുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ത് എന്ത് മൃഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മൃഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അവയെ തിന്നാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണോ അവയെ ജീവിതോപാധിയായി കണ്ടെത്തുന്നു ചില മൃഗങ്ങൾ പാല് തരുന്നു ചില മൃഗങ്ങൾ അവ മറ്റുള്ള വാഹനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സഹായമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അവർ കാണുന്നില്ലേ അന്നാഹലഹും നാം അവർക്ക് നിക്ഷയം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മിമ്മ അമിലത്ത് ഐദീന നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് അൻആമൻ മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അൻആമൻ മൃഗങ്ങളെ അവർക്ക് കൊടുത്തു ഫഹും ലഹാലിക്കൂൻ എന്നിട്ട് അത് അവർക്ക് ഉടമപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ എന്റെ പശുവാണ് നമ്മൾ പറയും എന്റെ വീട്ടിലെ ആടാണെന്ന് പറയും എന്റെ കുതിരയാണെന്ന് പറയും അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ആ മൃഗങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ മൃഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് ആ മൃഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നിലമൊഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള പാനീയമുണ്ട് അല്ലെ പാല് മാത്രമാണോ ഒട്ടകത്തിൽ അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായ ഒരു ജല ജല സംഭരണി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീണ്ട മരുഭൂമിയിലൂടെ വലിയ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അറബികൾ ദാഹിച്ചവശരാകുമ്പോ ഏയ് നിർബന്ധമായി വെള്ളം കിട്ടേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടകത്ത് അറുത്തതിന്റെ പൂഞ്ഞയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവൻ നിലനിർത്തിയ സംഭവം ചരിത്രമായിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളും അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള പാനീയവും ഏറ്റവും ശുദ്ധമായതേതാ പാലല്ലേ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ പാനീയം അഫലായൂൻ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ലഭ് തന്നിട്ട് അവർ നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ലേ ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾ വലിയ അത്ഭുതകരമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഒട്ടകം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ആകാശത്തെ കുറിച്ചും ഭൂമിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അള്ളാഹു സുബാന ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ചാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ ഒട്ടകം കാരണം ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതകരമായ ജീവിയാണ് ഏത് ഒട്ടകം അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ 
അള്ളാഹു താല സത്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഈ മൃഗത്തെയാണ് ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞോ കിതച്ചുകൊണ്ട് കിതച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ശക്തിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം ആ ശക്തമായി ഓടുമ്പോൾ അവക്കുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയാം കുതിരകൾക്കുള്ള സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തീപാര അല്ലെ തീപ്പൊരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ കുളമ്പുകൾ കല്ലിൽ ഉരസുമ്പോ അല്ലെ കാലിൻ്റെ കുളമ്പുകൾ കല്ലിൽ ഉരസുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന തീപ്പൊരിക്കാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയാൽ അത് കാണുള്ളൂ പക്ഷെ അത്രത്തോളം ശക്തമായി ഓടുമ്പോൾ കുതിരയുടെ കാൽ കുളമ്പുകൾ പാറപ്പുറത്ത് തട്ടുമ്പോൾ കല്ലിൽ ഉരസിക്കൊണ്ട് തീപ്പൊരി പാറും അത്രത്തോളം വേഗതയുണ്ടാകും ഏതിന് കുതിരകൾക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഫൽ മൂരിയാത്തി കഥഹാന്നാ പറഞ്ഞത് ഫൽ മൂരിയാത്തി ഏ അഥവാ കിതച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നതോടൊപ്പം എന്നാണ് അവിടെ ആ ഫാ കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് കിതച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നവ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതോടൊപ്പം അവ അവയുടെ കുളമ്പുകൾ കല്ലിലടിച്ചിട്ട് തീപ്പൊരി പാറിപ്പി തീപ്പൊരി പാറിപ്പിക്കുന്നു തീപ്പൊരി പാറിപ്പിക്കുന്നവയാൻ ശരിക്കും അർത്ഥം പറയുമ്പോ തീപ്പൊരി പാറിപ്പിക്കുന്നവയാൻ അതോടൊപ്പം അവയുടെ സ്വഭാവം എന്താ പ്രഭാതത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുക പ്രഭാത സമയത്ത് സുബിഹി സമയത്ത് ആക്രമണം നടത്തുക അപ്പോൾ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു കുളമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരസുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും തീപ്പൊരി പാറും ചിലപ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെയും കുതിരകളുടെയും ഒക്കെ കാൽ കുളമ്പിൽ എന്ത് വെച്ചുകൊടുക്കും പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉപര ഉപകരണം വെച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ ഉപകരണം വെച്ചു കൊടുക്കും അവയുടെ കാലുകൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും തീക്ഷ്ണമായ സ്ഥലത്ത് കൂടെ ആയിരിക്കല്ലോ ഓടുക അല്ലെ ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് ഈ പോത്തുകൾക്കൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കൂലേ ആ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താ ലാഡം അതിനെന്താ പറയാ ആ ആ സംഭവം വെച്ചു കൊടുക്കും ഇനി അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഉപകരണമാണെങ്കിലും എന്തുണ്ടാകും കല്ലിൽ ഉരസുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും തീപ്പൊരി പാറും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമണം നടത്തുന്നവ എന്നാണ് മുഖീറാത്ത് അഹാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമണം നടത്തി ഫൽ മുഖീറാത്തി സുബഹ പ്രഭാത സമയത്ത് അക്രമണം നടത്തി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രഭാത സമയത്ത് അക്രമണം നടത്തുന്നവ മനസ്സിലാക്കണേ ആദിയാത്തി ഓടുന്നവ പിന്നെ ഫൽ മൂരിയാത്തി തീപ്പൊരി പാറിപ്പിക്കുന്നവ ഫൽ മുഖീറാത്തി ആക്രമണം നടത്തുന്നവ സുബഹൻ എപ്പോ സുബഹി സമയത്ത് കാരണം എന്താ നല്ല ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണെന്ത് പ്രഭാത സമയത്ത് അക്രമം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ശത്രുക്കൾ ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ശത്രുക്കൾ ഒന്നുകിൽ ഉറക്കിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കച്ചടവിൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്ത് നിന്ന് എണീക്കുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഊർജത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് സുബഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രല്ല ഏത് കാര്യത്തിനും പ്രഭാത സമയത്തിന് വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അലിസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സൈന്യത്തെയും രാത്രിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടി അയച്ചിട്ടില്ല ഏ പകലിലെ യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ പകലിലെ യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പ്രഭാത സമയത്തിനോ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അല്ലെ സുബഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ ഒരു മുഹമിനായ മനുഷ്യന്റെ വെളിച്ചമാണെന്ത് സുബഹി അള്ളാഹു താല തോഫിക്കുന്ന കേട്ടെ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുന്നേ എണീക്കണം എന്നാണല്ലോ സത്യത്തിൽ സുബഹിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ബാങ്ക് കൂടെ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നാണല്ലോ നേരത്തെ ഒന്ന് ഉണർത്താനാണ് ഇതാ സമയമായിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട സമയം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു 
ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുനു ആദ്യ ബാങ്ക കൊടുത്തിരുന്നത് സുബഹിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ആരാ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മ മക്തുമായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മ മക്തൂം റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയട്ടെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മ മക്തൂം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മെഹ്റാബിൽ ഇബാമത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മ മക്തൂം റതി അള്ളാഹുനുവിന് ഹബീബ് മുസ്തഫാസ്വല്ലാസ്വല്ലം യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോവേണ്ട നിർബന്ധ സാഹചര്യത്തിൽ മദീന പള്ളിയിൽ പുണ്യ നബി മുസ്തഫ സല്ലാസ്വല്ലം തങ്ങൾ ഇമാമ് നിന്ന മെഹ്റ ഇമാമത്ത് നിന്ന മെഹ്റാബിൽ അവിടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മ മക്തൂം റതി അള്ളാഹുനുവിനായിരുന്നു സുബഹിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് ആരാ കൊടുത്തിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ സുബഹിക്കുള്ള ബാങ്ക് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മക്തും അതിന് മുമ്പേ ഒരു ബാങ്ക് ആര് കൊടുക്കും ബിലാൽ ബിൻ റബാ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം ഒന്നും എന്താക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നമ്മളെ ഷെയ്ഫുന ഉസ്താദിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉസ്താദ് ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും എവിടെ ചെന്നാലും എന്താ ബാങ്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് കണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ വലിയ കുട്ടിയേക്കറിയാം ബഹ്റൈനിലൊക്കെ ഓരോ മജലിസിലും അപ്പം അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉസ്താദ് തന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കും കാരണം വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ എനിക്ക് ഇമാമത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അഥവാ എനിക്ക് ഖിലാഫത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മുഅദിനായി നിൽക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ഖിലാഫത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മുഅദിനാകുമായിരുന്നു ഞാൻ പുണ്യ റസൂൽ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ എല്ലാവരെക്കാളും വേറിട്ട് അവരുടെ തലകൾ മുകളിലായിട്ട് നീളമുള്ളവരായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുക മുഅദിനീങ്ങൾക്കാണ് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മേല നിലകൊള്ളും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ ആ വ്യക്തിത്വത്തോടുകൂടെ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കും ആര് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവർ നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവർ അവർ തലഭാ തലഭാഗം പൊന്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിത്വത്തോടു കൂടെ ഇങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നു അവർ അൽ മുഅദിനൂൻ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരാണെന്ന് മഹാനായ നബി തിരുമേനി മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലൈവസ്ലം പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖലീഫത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഖിലാഫത്തിൽ ില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇമാമത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇമാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മുഅദിനാകുമായിരുന്നു അള്ളാ ഏറ്റവും നല്ല ജോലിയാണ് എന്നർത്ഥം അള്ളാഹു താര തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ وأعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله من دمارك تلك شنك غيوم ومن نحسن قولا ممن دعا إلى الله وأعمل صالحا سلكر ما نشتك غيوم وقال إنني من المسلمين نشي ما إمنان مسلمين غلل پتبنا نن پر يغيوم سيون نبنا قال يتغم نلبن آر نلباك پرن نبن آر ين پر شد قرآن چودك ننده മഹാന്മാരായ ചില മുഫസിറുകൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ച ആ വിളിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവർ ഉച്ചരിച്ച ശബ്ദത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല ശബ്ദമാരുടേതാൻ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞവരാര് എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശം അത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് എന്നുവരെ മുഫസ്സറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കണേൽ എന്തുണ്ട് വലിയ ഫതലുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനെയും എന്താക്കാൻ പാടില്ല നിസ്സാരാക്കി കാണാൻ പാടില്ല ആരെയും നിസ്സാരാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യത ആർക്കാണെന്ന് 
നമുക്കാർക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു താല നമുക്ക് സ്വർഗം തരട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലെ മിസ്കീൻമാരാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മിസ്കീൻമാരെ സ്നേഹിച്ചാലും മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ പൈസ ഉള്ളവരൊന്നും കിടക്കൂല എന്നാണോ അല്ല മിസ്കീമാരോടൊപ്പം നിൽക്കണം യത്തീമുകളോടൊപ്പം നിൽക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹുബുൽ മസാക്കീൻ അല്ലേ മിസ്കീൻമാരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണ് യത്തീമിനെ തലോടുക എന്നുള്ളത് അനവ കാഫിലുൽ യത്തീമി ഹാ കഥാഫിൽ ജന്ന ഞാനും യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടത്തെ ചൂണ്ടുവിരലും അവിടത്തെ നടുവിരലും അടുത്തു പിടിച്ചില്ലേ ഹബീബ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലൈവസല്ലം നാളെ നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല അയൽവാസി എവിടെ കിട്ടണം എന്നല്ല ആഗ്രഹം നാളെ നമ്മൾ ആ നാം ആരുടെ അയൽപക്കത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് റസൂർ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ പുണ്യ നബിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കണം ഉണ്ണ നബി മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ സ്നേഹം ഭാവങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ആധരവിലുമുണ്ട് യത്തീമുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുണ്ട് മറ്റൊരു ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന ഔലന്നാസിബിയോമൽക്കിയാമുഹുമലയ്യസ്വലാത് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ എൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് കൂടുതലാക്കിയവരാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ പുണ്യ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ അയൽപക്കം അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചില്ല കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചില്ല അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മൾ ഓരോ എണ്ണം കണക്കാക്കും നൂറ് ചില്ല ഇരുന്നൂറ് ചില്ല ആയിരമൊക്കെ ചില്ല അല്ലേ അലഹമില്ല ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം ഒരു ആദത്തായിട്ട് ഒരു പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പുണ്യുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ എണ്ണമില്ലാതെയും എന്താ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചില്ല യാത്ര പോവുകയാണ് വണ്ടിയിൽ പോവാൻ ഏതവസരത്തിലും സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സഹോദരിമാർക്കും ഏറ്റവും വലിയ അത്താണിയാണ് സ്വലാത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു താല ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പുണ്യ നബി മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ചേർക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫൽ ആക്രമണം നടത്തുന്ന കുതിരകൾ സുബഹൻ എപ്പോ പ്രഭാത സമയത്ത് സുബഹി സമയത്ത് സുബഹിക്ക് ബർക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് അവരുടെ ബർ അവരുടെ സുബഹി സമയത്ത് ബറക്കത്ത് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണാം ഏത് കാര്യത്തിനും രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നതിന് എന്തുണ്ട് ബർക്കത്തുണ്ടാകും ഒരു പരാജയം ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അല്ലേ രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് വിഷയവും നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ അങ്ങ് ഒരു 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 ട്രെയിൻ ടേമ്പിൾ വെച്ച് സുബൈൻ്റെ മുന്നേ എണീറ്റ് രണ്ടക്കാത്ത അജു നിസ്കരിച്ച് സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആ നോതി അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത ചര്യ ഉണ്ടോ നമുക്കൊരുപാട് ടൈം കിട്ടും ഒരുപാട് ആശ്വാസം ലഭിക്കും ഒരുപാട് സമാധാനം കിട്ടും അതങ്ങ് ശീലിച്ചാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉറങ്ങാനും സാധിക്കും അല്ലേ നേരത്തെ ഉറങ്ങാനും സാധിക്കും അപ്പം അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് കച്ചവടാവട്ടെ എന്താവട്ടെ സുബഹിക്ക് ഏത് വിഷയം സുബഹി സമയത്ത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാർ പ്രഭാത സമയത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സുബഹി സമയത്ത് ആക്രമണം നടത്തുമ്പോ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇളക്കി വിടുന്നു പൊടിപടലങ്ങളെ പൊടിപടലങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം ആ ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തോടൊപ്പം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എന്നും പറയാം അക്രമണം നടത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം കുതിരകൾ അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ആ കാരണത്താൽ പൊടിപടലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാറി നിലകൊള്ളും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് മൂടിയതുപോലെയാകും പൊടിപടലങ്ങളുടെ ഇരുട്ടിനാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് ഒന്നുമേ ചെയ്യ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥിതി അവർക്ക് വന്നു ഭവിക്കുമെന്നാണ് ബദറിൽ വന്നില്ലേ ബദറിൽ അല്ലേ മലക്കുകൾ വന്നു മലക്കുകൾ കുതിരപ്പുറത്താണ് വന്നത് അല്ലേ മലക്കുകൾ വന്നത് 
ജിബ്രീൽ അലഹിസ്സലാം ജിബ്രീൽ അലഹിസ്സലാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുതിരകളുടെ കുതിരകളുടെ സഹ കുതിരകൾ കുതിരപ്പുറത്താണ് ബദർ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ബദരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വക്കളായ ബദരിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ കുതിരയുടെ പേര് ഹൈസൂം എന്നാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താ ഹൈസൂം ജിബ്രീൽ അലഹിസ്സലാം ബദറിലേക്ക് വന്ന കുതിരയുടെ പേര് ഹൈസൂം എന്നാണ് കുതിരപ്പുറത്താണ് വന്നത് ബദറിൻ്റെ രണാങ്കണത്തിൽ മലക്കുകൾ വന്നത് ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി കാരണം ശത്രുക്കൾക്ക് പേടി വരണ്ടേ ശത്രുക്കൾക്ക് പേടി വരണ്ടേ ശത്രുക്കൾക്ക് ഭയപ്പാട് വരണ്ടേ അപ്പോഴാണ് അവർ ഭയവിഹലരായി ഓടിപ്പോവുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ സഹായം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ മുഖേന ഫിസായേ ബദർ പൈതാക്കർ ബദരിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക ഫിസായെ ബദർ പൈതാക്കർ ബദരിങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്താ ബദരിങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷം ഈമാൻ വിശ്വാസ ധാർഢ്യത അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പുണ്യ ഹബീബ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലൈവസല്ല തങ്ങൾ എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അതൊരു നൂറ് ശതമാനവും ശിരസാവഹിച്ചവരാണ് ആര് ബദിരീങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിജയമുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് മലക്കുകളുടെ സഹായമുണ്ടായത് നിങ്ങൾ ആ ഈമാൻ ഉള്ളവരെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും മലക്കുകളുടെ സഹായമുണ്ടാകും ഇന്നും ഫിസായേ ബദർ പൈതാക്കർ ഫരിഷ്ടേ തെരീനു സുറത്തുക്കോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഫരിഷ്ടേ തെരീനു സുറത്തുക്കോ ഉത്തർ ആകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് കത്താറന്തർ കത്താറബി അണിയണിയായിക്കൊണ്ട് ഇന്നും നിങ്ങൾ സങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വരും എന്നൊരു കവി പറയാം കാരണം ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ധീരശൂരരായ ബദരിങ്ങൾ അവർ ഈമാൻ എന്ന മഹത്തായ ആയുധം കൈമുതലാക്കിയിട്ടാണ് വിജയം വരിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബത്തായ ബദരിങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹാജത്തുകളും അള്ളാഹു താല വീട്ടിൽ തരട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തമുള്ള അടിമകളിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ചേർക്കുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ പൊടിപാറിച്ചുകൊണ്ട് കാലിൻ്റെ കുളമ്പുകൾ കാൽക്കുളമ്പുകൾ തീപ്പൊരി പാറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുളമ്പുകൾ പാറപ്പുറത്ത് വലിയ കല്ലിൻ്റെ കല്ലിന്മേൽ ഉരസിക്കൊണ്ട് തീ പാറിപ്പിക്കുകയും സുബഹി സമയത്ത് പ്രഭാത സമയത്ത് അക്രമണം നടത്തുകയും പൊടിപടലങ്ങൾ ഇളക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കുതിര കുതിരകൾ ആ രൂപത്തിലാണ് ശത്രുക്കളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അല്ലേ ആ രൂപത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുതിരകൾ എന്നർത്ഥം അത്തരം കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം അത്തരം കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് സീൻ അഞ്ച് അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിട്ട് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുന്ന കുതിരകളുടെ ഈ ധൈര്യവും ശൂരതയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ അഞ്ച് അവസ്ഥകൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അഞ്ച് വിശേഷണങ്ങളുള്ള അവസ്ഥകളുള്ള കുതിരകളെ തന്നെ സത്യം എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ എന്നാൽ നിക്ഷയം മനുഷ്യർ ലിറബിഹി അവന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് ലഖനൂദ് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവനാണ് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവനാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ പറയാം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ഈ നമ്മുടെ സമയം കുറച്ച് ലേറ്റായല്ലോ കറണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു ആല നാഫി ആ ഇൽമ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ഖുർആൻ അള്ളാൻ്റെ കലാമാണ് അല്ലേ ഖുർആൻ അള്ളാൻ്റെ കലാമാണ് അതെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൃഢമായി മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംസാരം അല്ലേ അള്ള നമ്മോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലി സമ തങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നബി തങ്ങളോടാണ് അഭിസംബോധന റസൂർ അള്ളാഹി സ്വല്ലി സമ തങ്ങളോടാണ് നേരിട്ട് അഭിമുഖമായി അള്ളാഹു പറയുന്നത് 
അത് റസൂർ അള്ളാഹി സുഹൃത്ത് അലി സുഹൃത്തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ പുണ്യനബിയോട് പറയുന്നത് എന്തിനാ നമുക്കായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഖയാമത്ത് നാള് വരെയുള്ള ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് നമ്മൾ പറയല്ലേ അള്ളാഹിൻ്റെ കലാമാണ് ഖുർആാൻ ആ കലാം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം സംസാരം എന്ന അർത്ഥം റബ്ബിൻ്റെ സംസാരമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി എന്നോട് അള്ളാഹു സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ മഴന ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇതൊരു ബഹ്റാൻ ഇതൊരു ബഹ്റാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തതൊന്നും അതിൻ്റെ നൂറ് ആ ആയിരത്തിലൊരു അംശം പോലും ആയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കണം എത്രയോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന് തന്നെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വല്ല ആദിയാത്തി ലബഹൻ ഫൽ മൂരിയാത്തി കദഹൻ ഫൽ മുഹൈറാത്തി സുബഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിൻ്റെ അവസരത്തിലുള്ള ഓരോ യാത്രയെക്കുറിച്ചാണെന്നാണ് അറഫായിൽ നിന്ന് മുസ്തലിഫയിലേക്ക് മുസ്തലിഫയിൽ നിന്ന് പ്രഭാത സമയത്ത് മിനായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്രയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഹജ്ജിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ആയത്തുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്നും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഫസ്സറുകളുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരിക്കലും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ബഹ്റാൻ അതിൻ്റെ ചെറിയ അംശം വളരെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലെങ്കിലും ഖുർആാന് ചിന്തിക്കാനും ഖുർആാൻ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകലുകൾ മാറി മാറി വരുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആശയം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണ്ടേ അല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാ ചിന്തിക്കാനും അതുവഴി കൂടുതൽ ഉൾക്കരുത്ത് ഈമാനികമായി നേടിയെടുക്കാനും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആശയം പഠിക്കുന്ന വേണം അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുത്താൻ ആ ഇലുമ്പ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇരുത്തം നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ സാധുക്കളാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയവർക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗാവകാശികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ ഈ മഹത്തായ മജലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥിരമായി ഇവിടെ വരുന്ന വരികയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹോദരിമാർ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാം നീ ഹൈറും റാഹത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാന് നീ നൽകുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അള്ളാഹുവെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ ഹലാലായ സമ്പാദ്യത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാന് കടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ അള്ളാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ അള്ളാ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുന്യ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم